xin chào các bạn hôm nay Pasio tôi nên mình vừa nhận vào đây một chiếc Beijing X7 à, máy 1.5 turbo thì chiếc xe này cũng khá là à, đám trong thời gian vừa qua ha mình bán rất tốt ở thị trường Việt Nam mình thì à, xe này là chiếc mới lấy hoàn toàn luôn và anh chủ xe muốn mình độ full công suất cho chiếc này thì gói độ sẽ bao gồm là ray chip HLR chiếc dân ga đó à, chiếc GTS để tăng công suất À, sau đó mình sẽ cải tiến lại cái đường nạp bằng cách là customize lại cái đường gió ha mình sẽ build một cái intake kit dành riêng cho nó luôn rồi phần ống xả thì mình sẽ thực hiện độ ống xả từ khách bắc nha ở xe này thì tiêu chuẩn khí thải euro 5 euro 6 và có rất là nhiều sensor nên là việc làm full ống xả sẽ rất là khó nên và hiện tại là chưa có làm được vì các cái giải pháp remap chưa can thiệp được để tắt cái lỗi khí xả ha thì sau này nếu mà làm được thì mình sẽ update thêm cái đó cho anh em rồi à, tiếp theo là các chi tiết ống nạp cao su thì nó sẽ bị phình theo áp lực cho nên là có thể gây trễ bút một chút thì à, mình sẽ cải tiến lại bằng cách là thay toàn bộ bằng ống kim loại đó, thì nó sẽ không bị giãn nở với áp lực cao ha À, phần không thể thiếu nữa là xì turbo để uh, giảm áp khi mà mình thải ra ra thì nó sẽ không có bị lát khi mà nhồi nạp liên tục rồi thì uh, trước khi uh, độ thì mình sẽ tiến hành uh, chạy dyno đo xe zin rồi uh, sau khi mình lên đồ xong thì uh, mình sẽ chạy dyno để uh, đo lại cái hiệu quả của gói độ ha rồi mình uh, vào việc thôi rồi xe đã được setup lên dyno và đã đạt nhiệt độ vận hành ha bây giờ mình sẽ chạy test xe zin thì uh, xe đã lắp bô xong uh, và intake kit xong thì uh, đây là cái bộ intake kit bên mình uh, customize riêng cho chiếc Beijing X7 ha uh, bây giờ mình sẽ chạy dyno để test lại công suất xe sau khi đã lên đồ uh, intake kit còn đây là ray chip GTS để hiệu chỉnh lại tín hiệu các cảm biến để tối ưu công suất còn này là bộ xuất phát nhiên liệu à, tối ưu cái chất lượng nhiên liệu trước khi vào động cơ rồi bây giờ mình sẽ tiến hành chạy uh, dyno để test lại ha Beijing X7 sau khi đã gắn chip và lên intake kit ha thì Jin ta đo tài bánh là 186 và 124 mã thì sau khi lên đồ xong thì chúng ta lên được 144,2 tăng khoảng 20 mã tài bánh và mô hình sẵn lên 223 thì tăng đâu đó khoảng 37 Nm ha để có thể thấy là mô men sóng vào rất là sớm luôn kéo dài tới tu cuối luôn thì đạp sẽ rất là thoát xe ha từ đề tới hậu luôn rồi thì đây là kết quả độ của chiếc bezin thì sau này nếu như có giải pháp remap và can thiệp được thì chúng ta có thể tắt được cái sensor khí thải thì khi đó công suất có thể được cải thiện nhiều hơn nữa rồi thì đây là kết quả 
tung của chiếc xe này cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Basio của mình nhớ bấm like và subscribe channel cho bên mình nha xin chào và hẹn gặp lại rồi xe đã cơ bản độ xong phần công suất ha thì đây là cái chip chân ga đây chip XLR chúng ta có thể tinh chỉnh tùy thích để tăng độ nhạy chân ga uh, N là độ nhạy ga như zin và S, S cộng R, R cộng là mạnh nhất ha sau đó nếu mà chúng ta có muốn chạy tiết kiệm nhiên liệu thì có thể về E hoặc là E cộng đó, thì nó sẽ tăng trở ga lên đạp ga nó sâu hơn tăng tốc chậm thì xe sẽ ít hao nhiên liệu lại <cười> rồi bây giờ mình chạy test một vòng rồi xe thì đã được độ intake và ống xả từ catback ha tức là từ màu catalyst đi xuống thì uh, tuy là nó không có được to lắm như ống xả zin nhiều tiếng nó cũng uh, ấm vừa đủ nghe thì uh, chúng ta có thể nghe thấy được tiếng uh, bắp rang nhẹ nhẹ khi mà thả ga ra các bạn và sang số chúng ta vẫn có thể nghe nó đích thì bây giờ mình sẽ đạp cho các bạn nghe khi lên được bô full thì mình sẽ nghe được cái tiếng này lớn hơn phê hơn nữa nha các bạn video bên mình xin chào và hẹn gặp lại